ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఇంట్లో వేటి మీద సరైన హక్కులు లేకపోవడం విద్యకి యాక్సెస్ లేకపోవడం అలాగే ఆర్థిక స్వాతంత్రం నిర్ణయాలు లేకపోవడం ఇవన్నీ ఎంతవరకు ఇలాంటి ఒక దారుణమైన సమస్యకి తోడ్పడ్డాయి అంటారు తెలుగు రాష్ట్రాలు వేర్ ద హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సప్లైయర్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ యూనో వెరీ వెరీ షాకింగ్ సెక్స్ ట్రాఫికింగ్ ఇప్పుడు మీ ఏ రెడ్ లైట్ ఏరియాలో మీరు ఇప్పుడు చూస్తే కూడా ఎక్కడ వెళ్తే కూడా తెలుగు అమ్మాయిలు దే విల్ బి గుల్టీ అమ్మాయిలకి పెద్ద డిమాండ్ కొన్ని కమ్యూనిటీస్లో అమ్మాయే భారం అని ఎట్లాంటి ఫీలింగ్ బా మాకు అమ్మాయి పుట్టడమే నాశనం కొంతవరకు మహిళా సాధికారతకి నిజంగానే సమానత్వం స్థాపించడానికి ఒక మొదటి అడుగుగా తోడ్పడతాయి మీరు అనుకుంటున్నారా ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాలన్న నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అందరికీ నమస్కారం మహిళా సాధికారత విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ చాలా ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ అందరికీ ముఖ్యంగా మార్చ్ ఎనిమిది చుట్టూ కానీ నిజానికి దీని గురించి ఎన్ని చర్చలు ఎన్ని చోట్ల జరిగినా కూడా ఆచరణలో మాత్రం కొన్ని చోట్ల మాత్రమే ఇటువంటి ఉదాహరణలు మనకి దర్శనం ఇస్తూ ఉంటాయి మహిళా సాధికారత అంటే ఏమిటి ప్రభుత్వ బాధ్యత ఇందులో ఎంతవరకు ఉండాలి అండ్ దీని ద్వారా మొత్తం సమాజం అలాగే ప్రపంచం అభివృద్ధి వైపు ఎలా అడుగులు వేస్తుంది ఈ అంశంపై ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు మాట్లాడబోతున్నాం హూ better can speak about this than dr sunita krishnan padmashri award grahita activist uh, women human trafficking ki vetirekanga samatsral tarabadi poraadi vijayam sadhinchi ippudu oka chaala keelakavaina gontuga mana samajamlo varu unnara ana vishayam telisinde ivada dr sunita krishnan tho maatladabothunnam sunita ji thank you so much for sparing your time namaste thank you so much sunita ji aakashanlo sagam sadhikarata ivanni mana maatladtam but uh, how much of it has actually manifested specifically in the indian context everything on paper it's already there right so mana independence aipoyin tarvata paper lo manaki em em hakkulu raavali mana hakkulu sadinchadaniki em em gaps unnai adi gurtinchi manaki pratyekamaina ఏమి ఏమి సపోర్ట్ మనకి రావాలి ఇన్ టర్మ్స్ రిజర్వేషన్స్ కానీ ఎక్స్ట్రా ప్రివిలేజెస్ కానీ సో దట్ ఈ గ్యాప్ రైట్ అన్ని పేపర్లో ఉన్నాయి బిట్వీన్ ద కప్ అండ్ ద లిప్ చాలా గ్యాప్ ఉన్నాయి పేపర్ నుంచి కింద వరకు పోవడానికి ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడానికి మాత్రమే కాదు రైట్ పర్సన్కి రీచ్ అవ్వడానికి రైట్ అక్కడ చాలా చాలా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు కూడా అమ్మాయిలు ఎన్ని మంది స్కూల్కి వెళ్ళగలుగుతున్నారు ఎడ్యుకేషన్ యాక్సెస్ రైట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్సెస్ ఏ విధంగా కూడా ఏ సెక్టర్లో కూడా మీరు చూసుకుంటే ఓకే వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ పొలిటికల్ రిప్రజెంటేషన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ది ఎకనామిక్ ఫ్రంట్ రైట్ ఆర్ ఇన్ ద పొలిటికల్ ఫ్రంట్ ఆర్ కల్చరల్ ఫ్రంట్ వేర్ ఎవర్ యూస్ దెర్ ఈస్ అ హ్యూజ్ గ్యాప్ సో వీ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ లాంగ్ వే టు గో but the good part of it is we are in the right direction right no. conventionally other than in states like kerala w- would it be right to say that it's still the dad that's supposed to be the guardian of the house i wouldn't <coughs> say kerala is an exception too mm. i don't think so mm. kerala may be one of the most literate states in the country right um kerala may have a material lineal uh, understanding but then uh you know it is a it's a man who's taking all the decision mm, mm. you know and if you see the decision making of the state right and if you see the political representation in the state mm. you will see it very clearly right how many women are there so you know at mm. that mm. level of decision making so definitely it is the dad there too right. um uh, like any other state so mm. literacy has not translated into education Mm. okay and that is the reality of all the states oh, no. and i don't think kerala is an exception to it in mm. fact if you see uh, especially if you see look at kerala as a state because i belong to kerala and i can see yes it, you will <coughs> find violence against women you know most rampant within mm. the family right you know especially sexual violence 
uh, in fact a study was done through uh, uh, you know a group called as the kudumba shri group mm. on uh, child safety mm. and 78% of the people said family is the most unsafe zone for a child right and that is the level of insecurity and sense of you know lack of safety right comes in so there's obviously something that has gone wrong across the country right you know, what we look at numeracy <coughs> and literacy does not mean there is an inner transformation of the mind right right and the biases and the prejudices and the stereotypes that we have built has changed because of learning a b c d Correct. or 1 2 3 that requires a kind of a transformational reengineering the entire personality yeah, yeah yeah that is not happen neither in kerala nor in many of the states ipudu in the context of one of the most horrible evils that you have uh, seen with your own um, you know work that you've done do you think lack of empowerment is one of the core reasons that has precipitated or increased uh, you know issues like human trafficking i mean obviously human trafficking <coughs> thrives on vulnerability it is one of the largest criminal enterprise and this criminal enterprise builds its entire revenue model mm. the business model mm. is based on the vulnerability of a human being mm. that means meek ekkada weakness kanipistundi right ee weakness na manam elaaga potentially exploit cheyala mm. samajamlo most weak person aadavar avunu okay by virtue of the position in the society mm. virtue of access to education employment by by the entire dual burden mm. of handling a you know sustainability of a family sometimes right you know so the weaker the person is mm. either by gender by caste by religion or due to circumstances that person is the first potential victim right and that is why when you look at human trafficking the number of especially you look at sex mm. trafficking mm. in different forms of human trafficking you have labor exploitation you have organ exploitation in various forms but if you look at sex trafficking <coughs> which is the bulk of human trafficking you will see a huge percentage only women and girls right you know 45% girls and the rest 55% is adult women mm -hmm. you know and why women and why girls because among these two right. they are the easier to be you know victimized mm. and potential better targets for a trafficker right సో మరి ఈ నేపథ్యం చూసుకుంటే మనకి మన తెలుగు రాష్ట్రాలే చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో నిర్ణయాధికారం లేకపోవడం ఇంట్లో వేటి మీద సరైన హక్కులు లేకపోవడం విద్యకి యాక్సెస్ లేకపోవడం అలాగే ఆర్థిక స్వాతంత్రం నిర్ణయాలు లేకపోవడం ఇవన్నీ ఎంతవరకు ఇలాంటి ఒక దారుణమైన సమస్యకి తోడ్పడ్డాయి అంటారు చాలా ఎక్కువ అండి ఎస్పెషలీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగు రాష్ట్రంలో మనం రెండు విధంగా చూడాలి ఓకే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో జరుగుతున్న ఒక సిచ్యువేషన్ ఇంకొకటి పొలిటికల్ లెవెల్ లెవెల్లో జరు జరుగుతున్న ఒక సిచ్యువేషన్ సో గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ మీరు చూసుకుంటే దెర్ ఈజ్ సెవరల్ ఏరియాస్ యూనో కంటిన్యూస్ రిపీటెడ్ డిజాస్టర్స్ అంటే డ్రౌట్ కానీ ఫ్లడ్ కానీ డ్రౌట్ కానీ ఫ్లడ్ కానీ ఇలాగా ఒక ఫ్యామిలీన కంప్లీట్లీ డ్రైన్ అవుట్ చేసి మీరు ఫ్యామిలీని కంప్లీట్లీ డ్రైన్ అవుట్ చేసేస్తే దాన్ని డిస్ప్రపోర్షనేట్ ఇంపాక్ట్ యూనో ఆడవాళ్ళ మీద పడుతుంది అమ్మాయిల మీద పడుతుంది ఇంతే అన్నం ఉంది నీ వారిస్తు అబ్బాయి ఈ అన్నం ఎవరికి ఇవ్వాలి అబ్బాయికి ఇస్తా అమ్మాయి చనిపోతే కూడా పర్వాలేదు నా దగ్గర ఒక్క రూపాయనే ఉంది ఎవరినో స్కూల్కి బడికి పంపిస్తాం అబ్బాయిని పంపిస్తాం ఎందుకు అబ్బాయిని వారిస్తు రేపు నాకే ఇది యూనో ఫైనలీ ఫైర్ ఇచ్చేది ఇది వీళ్ళు నన్ను చూస్తాడు అమ్మాయి ఎలాగనే వెళ్ళిపోతుంది ఇంకొక అమ్మాయి ఇలాగా ఎన్నెన్నో విధంగా వాట్ ఎవర్ సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఫ్యామిలీ మీద పడిందంటే డిస్ప్రపోర్షనేట్లీ అమ్మాయి మీద పడుతుంది సో స్టెప్ బై స్టెప్ నీకు వచ్చే అన్ని హక్కులన తీసేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో అట్ వన్ పాయింట్ ఇట్లాంటి ఒక పరిస్థితి వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాలు వేర్ ద హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ suppliers across the country you know very for very shocking sex trafficking you know me a red light area lo meer kuda chuste kuda baina red light area kamathipura shonagachi ekkada velthe kuda telugu ammayilu they would be called as gulti 
గుల్టీ అమ్మాయిలకి పెద్ద డిమాండ్ ఓకే ఎందుకు అంత పరిస్థితి ఇక్కడ ఓకే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సముదాయంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పరిస్థితి కొన్ని కమ్యూనిటీస్లో అమ్మాయే భారం అని ఎట్లాంటి ఫీలింగ్ బా మాకు అమ్మాయి పుట్టడమే నాశనం ఓకే ఆమె దా ఓకే లంబాడాలు అట్లా అట్లాంటి కమ్యూనిటీస్లో దత్తు పేరిట ఎంతో పెద్ద పెద్ద ర్యాక్టర్ సో ఈజీగా ఇక్కడ నుంచి దొరుకుతాయి అని ఒక ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది బట్ డెఫినెట్లీ అదే సమయంలో తెలుగు రాష్ట్రాల గురించి ఇంకొక మరు మరు వర్షంలో ఇంకొక క్వాలిటీ కూడా నేను చెప్పాలి ఫర్ సమ్ రీజన్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో ముందు ఆస్ట్రాయిల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ మనం చూసుకుంటే పొలిటికల్ విల్ టు చేంజ్ థింగ్స్ చాలా హై ఉండి రైట్ రైట్ అండ్ పొలిటికల్ కమిట్మెంట్ టు అక్నాలెడ్జ్ ద ప్రాబ్లం మన చాలా చాలా రాష్ట్రాల్లో మేము వెళ్తాము ఇంచుమించు పదకొండు రాష్ట్రాల్లో నేను పనిచేస్తున్నాను ఎక్కడ వెళ్తే కూడా కొన్ని చోట్లు సమస్యని లేదు లేకపోతే సమస్య ఉంది మీరు మాట్లాడకండి రైట్ మీరు కావాలని మా స్టేట్న బద్నాం చేస్తున్నారు ఓకే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి మనకి నేబరింగ్గా తెలుగు రాష్ట్రాలకి నే నేబరింగ్గా ఒక స్టేట్లో నేను స్టేట్ పేరు చెప్పటం లేదు అక్కడ నుంచి చాలామంది పిల్లలు లేబర్ ఎక్స్ప్లైటేషన్కి ట్రాఫిక్ అవుతుంది ఓకే అక్కడ అంటే గవర్నమెంట్ స్థాయిలో ఉన్న పెద్ద ఆఫీసర్స్ ఎంత కోపపడేను నాతో అంటే మా దగ్గర లేబర్ ట్రాఫికింగ్ అనే ఇట్లాంటి విషయమే లేదండి అన్సేఫ్ మైగ్రేషన్ మీరు ట్రాఫికింగ్ అని పదం యూజ్ చేసి మమ్మల్ని అనవసరం బదనాం చేస్తున్నారు అట్లాంటి ఏం జరగటం లేదు సో అట్లాంటి డినాయల్ మన స్టేట్స్లో లేవు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓపెన్గా ఒప్పుకుంటారు అవును ఇట్లాంటి ఒక సమస్య ఉంది ఈ సమస్య సమాధానం ఎలాగా చేయాలి అండ్ దట్ ఈస్ వై లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ మీరు చూసుకుంటే ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు పోలీస్ ఇంటర్వెన్షన్ పోలీస్ తోటి ఉన్న ఒక ఎఫర్ట్స్ చాలా చాలా హై లెవెల్లో జరిగింది టుడే ఇప్పుడు మీరు ఏ రెడ్ లైట్ ఏరియాలో వెళ్తే కూడా సో స్టీప్ ఫాల్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ తెలుగు గర్ల్స్ ఓకే దస్ నాట్ మీన్ తెలుగు గర్ల్స్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ట్రాఫిక్ బట్ అట్లీస్ట్ ఇంటర్ స్టేట్ ట్రాఫిక్లో ఎంతో కొంత మార్పు మార్పు వచ్చింది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంట్రా స్టేట్ ఇప్పుడు కూడా ఉంది ఇంటర్నేషనల్ ఇప్పుడు కూడా ఉంది దట్ మీన్స్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ వల్నరబిలిటీస్ అది ఆర్థికమైన వల్నరబిలిటీ కానీ సోషల్ వల్నరబిలిటీ కానీ అది చేంజ్ కాలేదు మరి ఎక్కువ చేంజ్ కాలేదు అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ లాట్ మోర్ హ్యాస్ టు బీ డన్ సో సిన్స్ యూ బీన్ స్టడింగ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సో సో కీన్లీ సునీత గారు ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పొలిటికల్ విల్ ఏదైతే ఉందని చెప్పారో వాళ్ళు అవలంబిస్తున్న కొన్ని కొన్ని విధానాలు కొంతవరకు మహిళా సాధికారతకి నిజంగానే సమానత్వం స్థాపించడానికి ఒక మొదటి అడుగుగా తోడ్పడతాయని మీరు అనుకుంటున్నారా డెఫినెట్లీ అండి నేను రెండు రాష్ట్రంలో నేను యాక్టివ్గా ఉన్నాను కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాలన్న నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చాలా కొన్ని రీసెంట్ టైమ్స్లో యూనో తీసుకున్న స్కీమ్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నాకే అది ఒక చాలా స్ట్రాటజిక్ స్కీమ్గా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ అ ఉమెన్ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ అ ఫ్యామిలీ యూనో అండ్ అట్లాంటి వెరీ ఫోకస్డ్ స్కీమ్స్ అది యూనో అమ్మ వడి ఉండొచ్చు లేకపోతే గివింగ్ ల్యాండ్ టు ద ఉమెన్ ఉండొచ్చు కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అంటే ఈ ద్వాక్రా గ్రూప్ స్ట్రెంగ్నింగ్ ఉండొచ్చు విలేజ్ సెక్రటేరియట్ నుంచి అక్కడ విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఎక్కువ ఆడవాళ్ళ యూనో రిప్రజెంటేషన్ క్రియేషన్ అంటే ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ విమెన్ యూనో ఇంప్రూవ్స్ అర్ యాక్సెస్ బోత్ టు రీసోర్సెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ రైట్ ఓకే నాకి ఒక రీసోర్స్ మీద ఒక హక్కు వస్తే లేకపోతే ఒక ఆపర్చునిటీ మీద నాకు హక్కు వస్తే నాకు కూడా డిసిషన్ మేకింగ్ పవర్ మెల్లమెల్లగా సుమేధముగా వస్తుంది నా జీవితాంతం నా నేను వేస్ట్ నీకు ఏమీ హక్కు లేదు నీకు ఏమీ ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే నువ్వు ఎలాగన్నా వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నావు రైట్ ఆ నెరేటివ్ చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు యూనో సమ్వేర్ యూనో నువ్వు ఒక బర్డన్ మనిషి ఇంచి నువ్వు ఒక అసెట్ 
మనిషి అని తయారవుతున్నారు అంటే ముందు అమ్మాయి ఉంటేనే భారం అమ్మాయి ఏమైనా మోసుకోవాలి ఏమి పెళ్ళి చేయాలి ఏమికి వరకట్న ఇవ్వాలి ఇది అవ్వాలి ఈరోజు నువ్వు అమ్మాయిగా పుట్టితే యాక్చువల్లీ ఒక యూనో మంచిది ఒక వరం అట్లాంటి ఒక ఫీలింగ్ తీసుకొస్తున్న కొన్ని స్కీమ్స్ అంటే దట్ ఈస్ చేంజింగ్ అ జెండర్ నేరేటివ్ రైట్ దీంట్లో ఓన్లీ అదర్ థింగ్ దట్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ సే ఇస్ దట్ డెఫినెట్లీ ఈ గ్యాప్ ఉంది ఆడవాళ్ళ మగవాళ్ళ మధ్యలో డెఫినెట్లీ ఒక ఒక డిస్క్రిమినేషన్ బాయస్ ఉంది ఇది కవర్ చేయడానికి కొన్ని ఇట్లాంటి స్కీమ్స్ డెఫినెట్లీ అవసరం ఉంది బట్ ఇట్లాంటి స్కీమ్స్ కొంచెం కూడా విజనరీ ప్లానింగ్ తోటి చేస్తే యూనో మనుషులు ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు తీసే అలవాటు అవ్వకూడదు వాళ్ళ జీవితంలో మార్పు తీసుకురావడానికి వాళ్ళది కూడా ఈక్వల్ భాగస్వామ్యం ఉండాలి ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాకి రావాలి అండ్ దట్స్ అగైన్ రీఇంజనీరింగ్ టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఇచ్చి 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 మేబీ కొన్ని రోజు మంచి ఖుషి అయిపోతారు బట్ నిజమైన మార్పు రావు ఓకే బట్ ఏ రోజు తను కూడా తను తను చేంజ్లో తను భాగస్వామ్యం తీసుకుంటుంది తను పార్టిసిపెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఫైనాన్షియల్ ఇన్క్లూషన్ చెప్తే తను కూడా ఫైనాన్షియలీ కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి కరెక్ట్ యూనో అప్పుడు ఆమెకి ఒక ఒక బాధ బాధ్యతనే కాదు ఒక ఓనర్షిప్ తను లైఫ్ మీద వస్తుంది యూనో దట్ ఈస్ వాట్ నీడ్స్ టు బీ ఇంక్లూడెడ్ బట్ అట్ దిస్ మూమెంట్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ దో స్కీమ్స్ ఐ ఫైండ్ ఇట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాటజీ Mm. you know in fact uh, you know somebody said these are populist schemes mm. i said no i don't find it populist mm. i don't find it populist mm. because i find ki if a mother is made responsible for the education of a child right you know the presumption is you know giving it to a man mm. we really don't know whether it will reach to education or edana liquor shop ki reach out right 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 you know mm. but idi oka strategic move you know and that means mother ru ee family ki enta important ho hmm, aa bidda ki hmm. aa bartha ki hmm. aa attamma ki entire family ki aa right. message idi so enta aada valla gauravinchali hmm. you know adi kuda oka narrative build avutundi idi hmm. you know hmm. so maybe not overtly but covertly itlanti ennenno gender stereotypes na right. uh, different way ga challenge chestunamo having said that din ki oka larger you know checks and balance man cheyaledante right it will end up in a whole community becoming a dependent community right so in other words ante accountability okati mahilallo ante entire society lo teesku raavali 100% and uh, what impact will this kind of a scheme have on on the men counterparts since we are specifically talking in the context of gender yeah ee schemes ivadam valla what message is directly going to uh you know everybody anybody that p- perhaps resists some of this empowerment nik ishtam unda leda now you are uh, you are acknowledging yeah ni bharya kuda important hmm na perlo land raadu na bharya perlo ostundi okay ante thanu oka important manshi ani prabhutvam gurtistundi ni nu ee roju lekapothe repu you have to understand she is your equal partner right you know so somewhere forcing people hmm. to hmm. accept that thing right. swataga ante endukante change is gradual hmm. but then you know the question is how long do we wait for you to change yeah and any somebody has to any century so hmm. atlanti situation lo itlanti oka shock treatment method kuda chaala paniki vastadi endukante when you are forced to accept right. okay this is an important entity i need to value this entity you know mm-hmm. and to my to my understanding i think if this is run in the right way mm-hmm. you know edana oka kalamlo mottham gender dynamics change avochu right you know mm-hmm. from domestic violence to dowry harassment to whatever everything can change in the long run so it's like a cascading effect absolutely absolutely but the rider point is it has to be implemented rightly it has to be implemented in the right manner in the right way and for the right person you know like any other scheme if this get misused mm. okay and that is what the human brain is very good at 
రైట్ రైట్ యూనో ఎంత మనం మంచిది చేయొచ్చు అంతనే చెడు కూడా చేయొచ్చు ఓకే డివి యాక్ట్ ఉంది డివి యాక్ట్ ఎన్నో డి డొమెస్టిక్ వయలెన్స్ బాధితురాలకి ఎంతో సపోర్ట్గా వచ్చిన ఒక చట్టం తన మిస్యూస్ చేసిన ఆడవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఒకటి అరా మిస్యూస్ చేసిన కేసుల వల్ల వల్ల అందరి మీద ఇప్పుడు నాకు గుర్తుంది ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ కేట్స్ యూనో బికాస్ ఒక స్మాల్ పర్సంటేజ్ అన్న మిస్యూస్ చేశారు సుప్రీంకోర్టు ఒక బ్లాంకెట్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేసింది ఓకే ఇమీడియట్ ఎవరిది అరెస్ట్ కాదు ఎంక్వైరీ చేయాలా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలా అది చేయాలా ఇది చేయాలని సో ఇట్లాంటి స్కీమ్స్లో కూడా అట్లాంటి ఎన్నో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అది కాకుండా ఉండడానికి యూనో అట్ దిస్ మూమెంట్ యూనో రైట్ హౌ డు వీ మేక్ ఎ డెఫినెట్లీ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఆల్వేస్ చేంజెస్ ది డైనామిక్స్ రైట్ డబ్బు మీద చాలా విషయాలు వచ్చేస్తుంది ఓకే మీరు ఎంత ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు అంత మనిషికి తను మీద ఉన్న విశ్వాసం విశ్వాసం యూనో నమ్మకం దట్ ఐ కెన్ ఐఎమ్ ఇంపార్టెంట్ i also matter and my voice also can bring some you know worthy change for the family that kind of a very clear messaging is right now going on that messaging should be carefully messaged uh with a clear understanding that this is not for you to get dependent on a system right you know very articulately and uh, uh, aptly put us uh, dr sunitha krishnan so as i conclude um, in terms of mentoring the mindsets of people for financial inclusion to partu what do you think are com- a few things that can happen which will perhaps change the way we look at um, you know gender and gender bias and i think uh, a lot of effort is put on the women mm. to change things right <coughs> i think the narrative has to changed right we need to start looking as at men and boys as our vehicle to change the narrative mm annitiki aadavallani mm aadavalike vaala transformation gurinchi aadavalike vaala empowerment gurinchi aadavalike vaala safety gurinchi anni meeki mee gurinchi whereas <laughs> we do never think that mogavalike inna memo idinna oka aidamga use cheyalani i think you know whether it is a state government whether it is civil society or any other messaging hmm 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 we we look at the world as multiple binaries and saying you can't say man woman we'll also have to talk about third gender right okay we put a disproportionate burden on the woman to fight for herself to even for make her existence valid valid and also <coughs> you know to change the narrative around Correct. her you know that is we don't build, think that the other players are the ones who are sustaining and reinforcing the narrative correct okay? so i think it's high time now that we start investing on men and boys mm. you know right. let's talk to them you know right uh, because see a pro financial inclusion andhra government for example has brought in adavalu inta 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 mella mella ga vala confidence level పెంచుతా వెళ్తున్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద ఒక నమ్మకం పెంచుతా వెళ్తున్నారు దర్ ఇస్ సర్టన్ చేంజ్ ఇన్ దేర్ పవర్ డైనామిక్స్ ఇట్స్ హ్యాపనింగ్ ఇది వీళ్ళు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారా ఇన్ని రోజు ఇన్ని సెంచురీస్ అక్కడ కూర్చో నేను దాత కర్త అన్ని నేను నువ్వు నాకు దాసి ఈ ఆలోచనలో సడన్గా ఈమె నా ఈక్వలు మేమిద్దరు సేరి ఇది నడిపించవచ్చు సో ఎంపవర్మెంట్ క్యాన్ బి కాన్ బి వన్ సైడ్ ఇట్ వీళ్ళకి కూడా ఈ ప్రిపేర్డ్నెస్ తీసుకురావడానికి ట్రూ ఓకే ఈ ఎంపవర్మెంట్కి ఒక ప్రిపేర్డ్నెస్ ఓకే చాలా చాలా ఈజీగా మనం చెప్తాము ఆడవాళ్ళని ఆ పొలిటికల్ స్పియర్లో తీసుకురావాలని ఎంత ప్రిపేర్డ్ ఉన్నారు మెన్ టు హ్యాండిల్ విమెన్ ఈక్వలీ గ్రామ స్థాయిలో ఇప్పుడు చాలా చోట్ల ఉన్నప్పటికీ అలాగే మంత్రివర్గంలో కూడా ప్రాతినిధ్యం మహిళా ప్రాతినిధ్యం చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు అన్నట్టు ఏపీ గవర్నమెంట్ లాంటి కేసెస్లో బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ అ లాంగ్ వే టు గో అంటున్నారు ఇన్ టర్మ్స్ ఫర్ దాట్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ హ్యాస్ టు బీ ప్రిపేర్ విమెన్ ఆర్ ఎనీవే చేంజింగ్ నా ఆర్ రాద దే ఆర్ మూవింగ్ టు వర్డ్ చేంజ్ టు హ్యాండిల్ ద చేంజ్ మెన్ హ్యాడ్ మెన్ అండ్ బాయ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ టు బీ హ్యాండిల్ అండ్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ యూనో for this inclusion to work 
in the way so there will be less of mm. misuse less of uh, even any any effort to you know manipulate the system so that we don't it doesn't have other ramifications yes yeah yes you know so it's all about power i mean time power that has cannot have come from outside power that has to come from within all of us men and women right you know? and, and and that is why it is very important for us to invest as much as in women and also a little in 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 changing the minds of the men and boys as always very beautifully understood and uh, beautifully explained uh, sunita ji mm -hmm. so again on behalf of the entire society i'd like to express my gratitude to you and all your team for doing the great work that you've been doing thank you and masalu meer meeru me dwara marintaga ee gender bias ee underlying major issue edaithe undo dani andaram kalisi poraadta ani cheppi aashisthunam thank you thank you very much sunita ji thank you namaste